क्या किया जी इन्होंने कल टायर चेंज करवाया है और आज हमारी किस्मत चेक करें कि यहाँ पे रोड के किनारे टायर ही पंचर है असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम नारोबी कीनिया जहाँ पर हम लोग ने पिछले चार दिन जो है वो खूब रेस्ट किया है मसाए वारा मारा से वापस जब आया था ना तो काफ़ी थका हुआ था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रैवल चल रहा था और बॉडी को रेस्ट जो है वो ज़रूरी था अब हम में एनर्जी आ गई है कि हम अपना अगला टूर अच्छी तरह से इंजॉय करें तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग जाएँगे युगान्डा के बॉडर की तरफ हम बॉडर क्रॉस नहीं करेंगे तो यहाँ से तकरीबन कोई पौने 300-300 किलोमीटर के फासले पर आएगा करीचो वहाँ पे स्टे कर लेंगे उसके बाद आएगा आपको 50 किलोमीटर बाद की सोमो तो देखते हैं कि इनमें से किस जगह पे स्टे करें क्योंकि करीचो की चाय पूरा पाकिस्तान पीता है और मैंने अभी तक आपको कीनिया की टी प्लांटेशन की जगह जो है ना वो नहीं दिखाई तो प्लान कर रहा हूँ कि आज ये एरिया जो उनको दिखाऊँ और ख़ुद भी देखूँ कि वो यहाँ की टी प्लान्टशन वाली फील्ड जो है वो कितनी खूबसूरत है और साथ साथ क्योंकि हम चाय इतनी पीते हैं कीनिया की तो एटलीस्ट दिखाना तो बनता है तो बाइक के ऊपर सामान वगैरह लगा दिया सब कुछ रेडी है निकलते हैं यहाँ से ओके मसफा भाई अल्लाह हाफिज थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया बिसमान रहीम सुबहान लाजी सखर लाना हाजा व माकून अला मकर नीन वाइन ना रबी ना मन का लबून हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई एम यस टू यू गैंडा यस यस थैंक यू वेरी मच थैंक यू बसमान या अल्लाह पा खैर खरीय से हमारा आज का दिन गुजरे जी और बहुत अच्छा गुजरे राइड हमारी थोड़ी सी लंबी है लेकिन वी विल इन्जॉय इट कल मैंने यहाँ पे अपनी बाइक के टायर भी चेंज करवाए हैं तो नए टायर हैं बिल्कुल लश पश पुराने टायर फ्रंट टायर में इशू आ रहा था तो रेयर टायर मैंने कहा चलो ये भी चेंज कर दें उसके भी जो है कोई दस बारह हज़ार किलोमीटर जो है वो चल चुका था तो अभी मैं जो टायर लगा के ट्रैवल कर रहा हूँ ये हैं जी मीतास ई सेवन प्लस इसकी प्राइसिंग यहाँ पे बहुत अच्छी थी 230 डॉलर मैंने पे किए हैं फ्रंट और रेयर टायर के अब हम साउथ अफ्रीका तक में टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमारे अगले टूर में भी अच्छे खासे किलोमीटर ना होने वाले हैं क्योंकि अफ्रीका जो इक्वेटर के करीब है तो इक्वेटर के करीब मैप छोटा है जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाते हैं मैप बड़ा हो जाता है तो मैं जब भी सर्च करता हूँ तीन साढ़े किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना होता है तो आज भी हमारी इतनी लंबी राइड है लेकिन एरिया बड़ा खूबसूरत है आज तक जितने भी शहर विज़िट किए हैं ना सबसे अच्छा वेदर जो है वो यहाँ का मुझे लगा है और नेचर ही नेचर है इधर मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको कुछ भी चाहिए हो दुनिया जान की चीज़ किसी भी तरह का खाना खाना हो मॉल्स कैफे सब कुछ है यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में इतनी खूबसूरत यहाँ की नेचर चेक करें ना यार कितनी खूबसूरत नेचर है यहाँ की कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें बताया करें कि यहाँ पे टम्परेचर कितना है तो आज सुबह सुबह जी यहाँ पे ऑलमोस्ट 23 24 डिग्री है क्योंकि नायरोबी में हमेशा गर्मियाँ और सर्दियाँ और 20 से लेके 25 26 के दरमियान रहता है दिन को रात को 16 17 18 तो बड़ा कंफर्टेबल टम्परेचर है इधर का
चले जी यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्यू पॉइंट दिखाने के लिए ये व्यू पॉइंट है जी ईस्ट अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली का और यहाँ से आप खड़े होकर देख सकते हैं कि किस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के बाद ज़मीन नीचे चली गई है बहुत बड़ा एरिया है मैंने इंटरनेट से एक तस्वीर ढूंढी है क्योंकि ये एरिया स्टार्ट होता है रिफ्ट वैली मुजम्बिक से और आगे जाती है इजिप्ट रेड सी तक तो इस पिक्चर में आपको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया हो जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी और खूबसूरत लेक्स मिलेंगी जैसे लेक मलावी है लेक तांगनिक है और हम लोग इसी रोड के ऊपर राइड करेंगे और हमारी लेफ्ट साइड पे सारी रिफ्ट वैली होगी अभी भी कहते हैं कि अफ्रीका की प्लेट्स में मूवमेंट है तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद प्लेट होकर वो दो प्लेट्स बन जाएं तो इस पूरे एरिए में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क जैसे मसाए मारा गए थे और आगे सिरनगेती है ये पीछे हमारे जो एरिया ये आगे तंजानिया की तरफ जाता है तो अभी हम लोग जी आगे अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे जी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक क्योंकि सामने जो है ना मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे नज़र आए हैं और आज हमने एक नाश्ता जो वो बहुत हैवी नहीं किया तो कॉफ़ी वगैरह पी के उसके बाद यहाँ से निकलेंगे यहाँ का फ़ायदा ये है कि मैं इसके ऊपर नज़र रख सकता हूँ उधर उधर खड़ी की ना फिर मसला आ जाएगा काफी अच्छा कैफे लग रहा है थैंक यू वेरी मच सो जी आज हमारे पास है चॉकलेट क्रोसो और कॉफी कॉफी की बहुत जरूरत है डबल शॉट कॉफी और कॉफ़ी भी बड़ी अच्छी मज़े की बनाई है यहाँ पे लग्जरी यही है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे होंगे ना कीनिया में तो आपको अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से ब्रेक ले सकते हैं तंजानिया में ये चीज़ नहीं थी लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर जो है वो बहुत ही आला अभी हम लोग जी नवाशा से निकल रहे हैं और सीधा नकूरू की तरफ जाएंगे तकरीबन और कोई डेढ़ घंटे तक ना पहुंच जाना चाहिए वैसे शायद उससे भी पहले क्योंकि मैंने नेविगेशन में जो है वो क्रीचों का ही एड्रेस दिया है लेकिन ओवरऑल अभी तो एक बड़ी मज़े की राइड चल रही है हमारी बाइक का कुछ हो गया और ये हो गया मैं भी कहूँ क्या हो गया नया टायर और उसमें क्या किया जी इन्होंने कल टायर चेंज करवाया और 
आज हमारी किस्मत चेक करें कि यहाँ पे रोड के किनारे टायर ही पंचर है अब अल्लाह करे कि पंचर ना निकले लेट्स सी यहाँ पे हम इसका क्या कर सकते हैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हुए खैर अभी मैंने यहाँ पर रुक के इसमें चेक किया है इसमें कोई फ्लैट नहीं है मतलब ये है कि पंचर तो नहीं लग रहा हवा निकली है मे भी उन्होंने सही तरह से जो है ना क्योंकि ट्यूबलेस है तो रिम जो है वो सही तरह से क्लोज़ नहीं किए तो अभी ये है कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हवा डाली है कुछ और राइडर्स भी यहाँ पर आ गए हैं पास से गुजर रहे थे तो अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हम नकोरों से मेरे ख्याल में कोई और पचास साठ किलोमीटर जो है दूर है तो देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनती है आई होप के नया टायर है यार कहीं पंचर ना हो गया और कल अभी पैसे दे के जो है ना वो लिया तो लेट्स सी सो हेयर वी हैव सम राइडर्स फ्रॉम नायरो चार्ल्स जरोगे एरिक सो यू आर कमिंग ऑल फ्रॉम नकुरो Yeah. So coming from Nairobi, we met in Nakuru. Now we're heading back to Nairobi. So you all live in Nairobi? Yeah. Well, I I live in Nairobi. Okay. Yeah. So इन्होंने मुझे यहाँ पे देखा है and they are just trying to help me see what the problem is here. देखते हैं मुझे लगता है यार flat नहीं होगा अभी इसको ना मैं दोबारा कोई एक दो मिनट के बाद ना इसके साथ attach करता हूँ अपना ये pump किधर गया हमारा pump था यहाँ पे ये pump है हमारा हर जगह पे हमारा ये ना काम आ रहा है कभी कभी ना जब तो कल ही मैंने इसकी बैटरी भी फुल की है शुक्र है याद आ गया मुझे अभी इसमें ऑलमोस्ट ये हमने 1.3 बार जो है वो डाल दी है इसको 2.4 तक लेके जाते हैं उसके बाद देखते हैं देखें यार लश पश करता हुआ बिल्कुल नया टायर है हमारा जैसे ही मैं आके यहाँ पे खड़ा हुआ ना बाइक खड़ी की है उसके फ़ौर बाद ना लोकल्स आ गए हैं स्पेशली तो जो बाइकर्स हैं ना वो बहुत हेल्पफुल होते हैं कहीं पे भी और अभी मुझे कह रहे हैं कि हम आपको साथ लेके चलते हैं आगे ना मैंने कहा पहले हवा भर के देख लेते हैं अगर कोई इशू ना हुआ तो फिर आप लोगों ने लाजमी मेरे साथ जाना है सर जी ये लोग तीन हैं और अभी मैंने तो इनको कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम नकुरु सात तक चलते हैं वहाँ पे ये चेक करा के फिर आपको आगे भेजेंगे ताकि वहाँ पे कोई मसला ना बाद में आपको फेस करना पड़े तो मैंने कहा ठीक है और क्या चाहिए अगर हेल्प मिल रही है तो लोकल मैंने हवा तो भरी है अभी इसके अंदर और थोड़ी देर इंतज़ार किया हवा निकली नहीं है तो इससे पहले इंडिया में भी यही एक बार इशू हुआ था कि रात को चलते चलते हवा निकल गई थी हवा भरी नेक्स्ट डे हमने पंचर वगैरह चेक करने की कोशिश की कोई पंचर नहीं था और कोई इशू नहीं बाद में आया इराक़ में एक बार सिमिलरली हुआ है लेकिन कोई नहीं जी ये इशूज़ आते रहते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब आपके साथ इशूज़ आते हैं तो आप क्या करते हैं आप देख लें जी एक तो लोकल्स आपकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं और दूसरा अगर आपके पास सारे टूल्स हो ना तो आप हो सकता है कुछ जो है वो खुद भी कर सकें अब हम लोग जी नकुरु में पहुंचे हैं और देख लें जैसे पहुंचे रश भी बढ़ गया तो लगता है कि ये यहाँ का बड़ा सिटी है ये क्या कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं
मुझे लगता है कि यहाँ पे आएंगे सामने शॉप पे इनके कोई दोस्त हैं तो वो चेक करेंगे जी हमारी बाइक का रिम यहाँ पे जी हमारे साथ तीन चार और राइडर्स ने ज्वाइन किया है वो चेक करने के लिए कि हमारी बाइक में क्या इशू है और मैंने अपना पंप लगाया और पंप साहब ने बताया कि 34 फोर है जितना मैंने इसके अंदर डाला था तो इसने पिछली पूरी राइड के अंदर आधा को घंटा हमने राइड किया तो प्रेशर जो है वो लूज़ नहीं किया So it was pleasure brother thank you so much and safe travel to Nairobi thank you very much everyone appreciate your kindness thank you challenge ummeed hai ki abhi hamara agla safar acha guzrega ye shayad jo hamare tire ke sath issue aaya hai na ye isliye aaya hai ki aap logon ko pata chal sake ki duniya mein kahin pe bhi aap jayenge na to wo jo ek perception si bani hoti hai na ki yahan ke log acche nahi hai yahan pe आप वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता यार दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में से कीमती टाइम निकाल के अभी ये देखें ये कुछ बीस पच्चीस किलोमीटर मेरे साथ राइड करके आए हैं और यहाँ पे इन्होंने आगे जो है वो अपने दोस्तों को फ़ोन किया वो लोग आए हैं उन्होंने चेक किया है जी फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे ना टी प्लांटेशन नज़र आना शुरू हो गई है तो हम करीचो से कुछ पंद्रह किलोमीटर दूर हैं पीछे जो है वो काले काले बादल हैं मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश हो जाएगी तो सबसे पहले बेहतर यही है कि हम ना कोई होटल वगैरह अच्छी सी लोकेशन पे ढूँढ लें वहीं पर ना पार करते हैं से जी हमें मुड़ना है क्योंकि ये सामने जो है वो एक होटल या रिजॉर्ट हमें नज़र आया है और ये बिल्कुल टी प्लांटेशन के दरमियान में है ये भी इधर ही जा रहे हैं लोकेशन तो मुझे इसकी बहुत अच्छी लग रही है और ये चाय भी देख लें क्योंकि क्या पता जो आप अभी चाय पी रहे हो ना वो यहीं से गई हो बाकी हम आपको वहाँ जा के बताते हैं यहाँ पे रहने की अच्छी बात यह है कि हम लोग इधर उधर ना वॉक करने भी जा सकते हैं चले जी हावर यू गुड गुड सर रिसेप्शन Hey how are you fully booked yeah. oh too bad uh, you come i'm seeing you are going to sleep yes camping fee is 12 dollar where can i camp theek hai achhi jagah hum aaram se idhar camp kar lete hain yeah that's fine okay
चलें जी हमारा टेंट लग गया और हमारे टेंट का अफ्रीका में अफ्ताह भी हो गया क्योंकि इससे पहले हमने पिछले डेढ़ पौने दो महीने जो भी हमने यहाँ पे ट्रैवल किया उसमें एक दिन भी हमने कैंपिंग नहीं की अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं आ, वो बच्चे वगैरह आए हैं किसी स्कूल का ट्रिप हो सकता है नो आइडिया तो पीछे जो है ना उनकी डांस क्लासेज या वो चल रही हैं हम अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर जो है वो कोशिश करते हैं कि बारिश होने से पहले पहले ना अगर वॉक के लिए चले जाएँ तो थोड़ा सा ये एरिया भी आप लोगों को दिखा दूँ जैसे ही मैं टेंट लगा के हटा हूँ उसके फौरन बाद यहाँ पे बारिश स्टार्ट होगी लेकिन बड़ा ही कमाल का मौसम है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है टू बी ऑनेस्ट मुझे बारिश पसंद है लेकिन जब बहुत तेज़ बारिश होती है जिसमें राइड करना मुश्किल हो जाए तब ज़रा होता है अदरवाइज़ जो आपको खूबसूरती बारिश के मौसम में मिलती है या उसके कुछ अरसे बाद जैसे मानसून का सीज़न होता है वो आपको आम दिनों में नहीं मिलती बहुत ही खूबसूरत कलर निकलते हैं और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ पे जी वॉक करने क्योंकि कल का पता नहीं कल सुबह उठें हो सकता है कि और मौसम ख़राब हो तो एटलीस्ट मैंने कहा कि अभी अपनी वॉक जो इवनिंग वॉक है उसको इन्जॉय करते हैं और जब हम छोटे होते थे पीटी भी ज़्यादा देखते थे हो सकता है कि अभी भी उस तरह की एड्स चलती हों बताया जाता था कि कीनिया के बागात से स्पेशल चाय आई है और आज देख लें कि हम जो उन्हीं बागात के अंदर वॉक करके जा रहे हैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान कीनिया की चाय का सबसे बड़ा इंपोर्टर है कीनिया हर साल पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है जिसमें मोस्टली चाय है और पहले यूएस या नदरलैंड आई थिंक इनके बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे लेकिन अब पाकिस्तान है तो आप देख लें अगर आप किसी जगह पर अपने फेवरेट कैफ़े में रेस्टोरेंट में या घर में इवन इस व्लॉग को देखते हुए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हो सकता है कि इन्हीं बागात से वो चाय आपके लिए गई हो जहाँ पे आज हम घूम रहे हैं और इस खूबसूरत सीनरी को और अपनी शाम को इन्जॉय कर रहे हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे वॉक करता हूँ उसके बाद हम वापस ही चलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो सनसेट का टाइम है देखते हैं कि यहाँ पर कैंप और किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फाइनली जिस सारे दिन के ट्रैवल के बाद हमारे पास हमारा डिनर आ चुका है और वैसे तो आज मुझे कुछ भी मिल जाता है मैंने बड़ी खुशी से खाना था लेकिन आप देखें कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्राइज़ हैं और उसके साथ जो है वो चिकन का पीस है यहाँ पे थोड़े से जो है वो सैलड है और अभी मैंने इसको टेस्ट किया है इसके ऊपर कोई मसाले वगैरह कुछ भी नहीं है वो उसको ना ऑयल में फ्राई करके जो है दिया लेकिन मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि आज मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैंने बड़े खुशी से खा लेना था और इसके ऊपर से ना कैचअप कुछ लगा के ना हम गुजारा कर लेंगे
चलें जी अब यहाँ पे टाइम हो गया है आराम से अपने कैंप में वापस जाके रेस्ट करने का अच्छी से नींद पूरी करने का ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो फ्रेश हूँ क्योंकि अगले दिन भी हमारी जो है वो लंबी राइड होने वाली है बॉर्डर क्रॉसिंग भी है रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है उसको इन्जॉय करेंगे और अच्छी बात यह कि आज हल्की हल्की सर्दी है तो नींद जो है वो बड़ी कम्फर्टेबल और आराम से अच्छी आएगी क्योंकि जब गर्मी होती है ना तब ज़रा मुश्किल हो जाती है और आज का दिन हमारा जो है बहुत अच्छा रहा इस तरह के छोटे मोटे मसले जो हैं वो आते रहते हैं और किसी ने मुझे कहा था कि अबरार भी अगर इस तरह के छोटे मोटे मसले हैं ना तो वो ऊपर वाले की तरफ से होता है आपको बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए तो इसलिए मैं जो घबराता भी नहीं हूँ और अल्लाह के शुक्र है कहीं पे भी गया हूँ ना तो हमेशा आपको कोई ना कोई अच्छा बंदा मिल जाता है जो आपकी हेल्प कर देता है आज आपने देखा बहुत सारे लोगों की ना बड़ी नेगेटिव सी सोच है अफ्रीका के बारे में उन लोगों ने सब कुछ छोड़ के वो मुझे ले के कुछ चालीस किलोमीटर दूर गए हैं और हालांकि वो वहाँ पे कह सकते थे कि आपकी बाइक ठीक है कोई इशू नहीं है लेकिन वो शोर होना चाहते थे कि मेरी बाइक के साथ कोई इशू नहीं है ताकि आगे जा के मेरे साथ से कोई मसला कोई परेशानी ना आए आप लोगों ने देखा इसी तरह की दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे इंसान जो है वो हर जगह पर हैं बाकी ऑफकोर्स कभी कभी मिसैप हो जाता है आपको बुरे लोग भी मिलते हैं लेकिन उनको भूल जाना चाहिए और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा तो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़